சினிமாங்கிறது கனவு தொழிற்சாலைன்றாங்க அந்த கனவு தொழிற்சாலையை நம்பி தான் நிறைய பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் படையெடுத்துட்டு போகிறாங்க ஆனால் அந்த சினிமாவில் லட்சத்தில் ஆயிரம் பேர் ஜெயிக்கிறான் நம்ம ஜெயித்த ஆயிரம் பேரை தான் பார்க்குறோம் தோத்த லட்சக்கணக்கான பேரை நம்ம பார்க்குறதே கிடையாது இருந்தாலும் தன்னுடைய திறமையை நம்பி சில பேர் பணத்துக்காக புகழுக்காக இல்லாட்டி தன்னுடைய உயர்ந்த நோக்கத்துக்காக ஒரு டைரக்டர் ஆகணும் நடிகர் ஆகணும் நடிகை ஆகணும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக படையெடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இங்கே திறமை இருந்தும் தோற்று போனவன் நிறைய பேர் இருக்கான் திறமை இல்லாமல் வெறும் டைமை வச்சு சிபாரிசு மூலமாக வளர்ந்தவனும் இருக்கான் அப்படி இருந்தும் இந்த சினிமாவை நோக்கி படையெடுக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அது ஒரு காந்தம் நம்ம இரும்பு மாதிரி தான் அது நம்மளை இழுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த சினிமாவில் திறமை உள்ளவன் எல்லோரும் ஜெயிக்கிறானா நம்ம என்னைக்குனாச்சும் யோசிச்சிருக்குமா நம்ம தமிழில் ஆடலும் பாடலும் இணைந்தே தான் இரு இரு இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம சினிமாவை லைக் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த திறமை இருந்தும் நிறைய நல்ல படைப்பாளிகள் தோற்று போய்கிறார்கள் இதற்கு முறையில்லாத சட்டமும் சரியில்லாத தலைமையும் தான் முக்கியமான காரணம் இந்த சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்து கொள்கிறார்கள் பெரிய பட்ஜெட் படத்துக்கு ஒரு மாதிரியும் சின்ன பட்ஜெட் படத்துக்கு ஒரு மாதிரியும் விதிமுறைகளை அவர்கள் இஷ்டத்துக்கு வைத்து கொள்கிறார்கள் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படத்தோடைய ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் வந்தாலும் அது தரமான படமாக இருந்தாலும் ஓடாது ஏன் தேட்டரு கூட வழங்க மாட்டார்கள் அதனால தான் நிறைய நல்ல படங்கள் தமிழில் தோற்று போகுது இதை வந்து சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க தயாரிப்பு சங்கமாக இருந்தாலும் சரி நடிகர் சங்கமாக இருந்தாலும் சரி திரைத்துறையினருக்குள்ளே ஒரு கட்டுப்பாடு மீனும் வாரத்துக்கு இத்தனை படம் தான் ரிலீஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வரையறையை கொண்டு வரணும் இஷ்டத்துக்கு படம் வரக்கூடாது வார வாரம் கடந்த வாரம் கூட நாலு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த நாலு படத்தில் சத்திய படம் ஓரளவு பேரோட ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கொடி வீரன் பி அண்டு சியில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மற்ற ரெண்டு படங்களோட நிலமை என்னென்னே தெரியல அதே போல் தான் இந்த வாரமும் ஏழு படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது பதினாலாம் தேதி மாயவன் படம் ரிலீஸ் ஆகுது பதினஞ்சாம் தேதி அருவி வீரா பிரம்மா டாட் காம் சென்னை டு சிங்கப்பூர் பள்ளி பருவத்திலே பஞ்சு முட்டை போன்ற ஏழு சின்ன பட்ஜெட் படம் ரிலீஸ் ஆகுது இதில் எத்தனை படத்துக்கு நல்ல தரமான தேட்டர் கிடைக்குதுன்னு தெரியல எத்தனை படம் ஓட போகுதுன்னு தெரியல ஆனால் இப்படி வரையறை இல்லாமல் அளவுக்கு அதிகமாக படங்கள் வரும்போது நல்ல படங்கள் கூட ஓடாமல் ஓடாமல் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம் இதற்கு தயாரிப்பு சங்கமும் நடிகர் சங்கமும் ஒரு விதிமுறைகளை கொண்டு வந்து வாரத்துக்கு மூணு படம் தான் ரிலீஸ் ஆகணும் நாலு படம் தான் ரிலீஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரையறை கொண்டு வரணும் இப்படி வரையறை இல்லாமல் வாரத்துக்கு அஞ்சு படம் ஆறு படம் ஏழு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது தேட்டர்கள் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கம்மியாக தான் இருக்குது நல்ல த தேட்டர்கள் கிடைத்தால் தான் படங்கள் நல்ல படமாக இருந்தாலும் ஓடும் மக்கள்கிட்ட போய் விளம்பரத்தை போய் கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இப்படி வாரத்துக்கு ஏழு படம் ஆறு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது மக்கள் அதை கவனம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இதனால் நல்ல படங்கள் கூட தோற்று போகும் இந்த வாரம் கிருஷ்ணா நடிப்பில் வீரா ரிலீஸ் ஆக போது இவர் நடிப்பில் ஏற்கனவே வெளிவந்த பண்டிகை நல்ல தரமான படமாக இருந்தும் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படத்தோட வெளிவந்து ஓடாமல் போச்சு இப்போ எந்த நம்பிக்கையில் பாவம் இந்த வாரம் இத்தனை படங்களோட இவர் வெளியிடுறாருன்னு தெரில பதினஞ்சாம் தேதி அறிவி படம் ரிலீஸ் ஆகுது நல்ல கதையை நம்பி வெளியாகிற இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்கிறது தயாரிப்பு சங்க பொருளாளர் எஸ் ஆர் பிரபு தான் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காரு ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தும் இத்தனை படத்தோட போட்டியில் ஏன் வெளியிடுறாருன்னு தெரியல பஞ்சு மிட்டாய் கலருங்கிற ஒரு குறும்படத்தை பெரிய படமாக எடுத்திருக்காங்க நல்ல கதையம்சம் கொண்ட படம் மாயவனும் சி வி வி குமார் தயாரிப்பில் டைரக்ஷனில் அவரே டைரக்ஷன் பண்ண படம் இது ரொம்ப நாள் கடப்பில் கலந்து இந்த படத்தை வெளியிடுறாங்க இத்தனை தரமான படங்கள் ஒன்றாக மோதும் போது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சில படங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுவது கண்டிப்பாக உறுதி போட்டிகளை வந்து அதிகமான போட்டியை தவிர்த்துட்டு வாரத்துக்கு இது ஒரு மூணு படம் ரெண்டு படம் மூணு படம்னு கொண்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமா ஒரு நல்ல வழியில் செல்லும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமா இனி வரும் காலங்களில் ஒரு விதிமுறையை உருவாக்கி நல்ல பாதையில் செல்வார்கள் என்று நம்புவோமாக